mindegyiket szeretem. Mindegyiket. Úgy kimondottan kedvenc növényem nincsen. Mindegyikkel szeretek foglalkozni. Iszemény termesztéssel foglalkozunk. Van egy hektár üvegfelületünk, amiből 6500 nézetméter fűthető. Körülbelül ugyanennyi szabad területünk van, mert vannak olyan növények, amik nem igénylik a üvegházat. Most jelenleg, ami látható, a ciklámen. Ha a ciklámen elfogy, kiürül a házból, utána egy nyári virágokat ültetünk parki megrendelésre, tehát a főváros részére. Ha az egy nyári virág elfogy, akkor utána két nyárit, árvácskát, őszi árvácskát, díszkáposztát. Hogyha ezek a növények is elfogynak, akkor jön a tavaszi árvácska. És ha a tavaszi árvácska elfogy, akkor jönnek az egynyári virágok. Ezt a területet 1909-ben vásárolták meg, és 1912-ben, májusában volt a megnyitó. Hát a Mikéfe volt a cégnek a jogelődje, tehát itt oktatás is folyt, és nagyon sok rétű kertészeti termelés folyt. 49-ben ezt államosították, és utána lett a fővárosi kertészeti vállalat. Több üvegház volt, de a rendszerváltáskor hát kérdésesé vált a telepnek a sorsa, és hát ennyi ház maradt meg. Ezt a két házat ezt a 70-es évekbe építették, ez akkoriban nagyon modern ház volt, és van egy úgymond modernebb házunk, a teleltetőház, az 2000-be épült. 15-en, 17-en dolgozunk itt, egész évben van munkánk, hál' Istennek, és körülbelül olyan 1 millió növényt állítunk elő, ami azt jelenti lebontva, hogy egy fő 60-70 ezer növényt állít elő fejenként egy évben. Mindenkinek érteni kell mindenhez, de megszállottság kell hozzá. A 90-es évek közepén hozta létre a főket ezt a komposztelepet, majd folyamatos fejlesztések során jutott el jelenlegi állapotához. A főket által kezelt területekről az összes zöld hulladék erre a telepre érkezik, ezen kívül a fővárosi lakosságok, vállalkozások is behozhatják a zöld hulladékokat, és azt is kezeljük. De ezen kívül a rengeteg kerületből a parkány tartó cégek nagy része idehozza a zöld hulladékát, illetve a lakosság is, főleg a környező kerületekből. Rengeteg zöld hulladék keletkezik, éves szinte 30-40 ezer köbméternyi. Ugye ennek az elhelyezéséről, mint hulladék gondoskodni kell. A végtermék rostálásakor keretkezik rostálási maradék. Ezt a mellékterméket is mi például energetikai hasznosításra tudjuk továbbadni biomasszerűművek részére.